హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్న టాపిక్ వచ్చేసరికి ఫ్రీ హ్యాండ్ లెటరింగ్ అండ్ నంబరింగ్ సో బేసికలీ లెటరింగ్ అనేది మనం ఎందుకు చేస్తామంటే దీనివల్ల మనకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈజీగా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈజీగా అర్థమయ్యే విధానంగా అండ్ అర్థం చేసుకునే విధానంగా ఉండేలాగా మనం లెటరింగ్ అనేది చేస్తాం సో ఇది మనం ఎలాంటి కేసెస్లో యూజ్ చేస్తాము అంటే ట్రెడిషనల్ డ్రాయింగ్ లేదు అండ్ క్యాడ్ అనమాట క్యాడ్ అంటే కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ డ్రాయింగ్ దీంట్లో మనం లెటరింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో లెటరింగ్ అనేది చేయాలంటే కొన్ని మెయిన్ బేసిక్ కండిషన్స్ అవి ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లెటర్ టు లెటర్కి ఎప్పుడు గ్యాప్ అనేది టూ ఎంఎం ఆర్ ఎల్స్ టూ జీరో పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్ గ్యాప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి అండ్ వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్యన ఫైవ్ ఎంఎం లేదు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ గ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు మనం మెన్షన్ చేయాలి అండ్ ఇన్ కేస్ మనకి క్వశ్చన్లో హైట్ అనేది మెన్షన్ చేస్తే హైట్ ఎంత ఎంఎం ఇచ్చారనేది తీసుకొని లెటరింగ్ అనేది చేస్తాం ఇన్ కేస్ మనకి హైట్ అనేది మెన్షన్ చేయకపోతే అప్పుడు మనం మినిమం ట్వెల్వ్ ఎంఎం లేదు వన్ పాయింట్ టూ సెంటీమీటర్స్ గ్యాప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి సో ఫోర్త్ కండిషన్ వచ్చేసరికి విత్ మనకి ఎప్పుడు హైట్ అనేది క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తారు సో ఇచ్చిన హైట్తో విత్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే హెచ్ బై డబల్యూ ఈ స్క్వస్ టు సిక్స్ బై ఫైవ్ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని మనం విత్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ మనకి క్వశ్చన్లో హెచ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఎంఎం సైజ్ అనేది ఇస్తే అప్పుడు హెచ్ ప్లేస్లో మనం టెన్ అనేది ప్లేస్ చేసుకుంటాం సో టెన్ బై డబల్యూ ఈ స్క్వస్ టు సిక్స్ బై ఫైవ్ సో దాన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఈ స్క్వస్ టు సిక్స్ సిక్స్ డబల్యూ అండ్ ఇప్పుడు సిక్స్ అనేది మనం యువతల సైడ్కి తెచ్చుకుంటే డివిజన్లో డివిజన్ పొజిషన్లోకి వస్తుంది సో సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ 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 అలా వస్తుంది సో అప్రా మనం ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎం అనేది తీసుకుంటాం సో దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్ ఎలా స్కేలింగ్లో తీసుకుంటామంటే మనకి ఇక్కడ వన్ సెంటీమీటర్లోని ఎయిత్ పాయింట్ ఉంది కదా సో ఎయిట్ ఎయిట్కి నైన్కి మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ని మనం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీగా తీసుకుంటాం సో మనకి లెటరింగ్ చేయాలన్నా న్యూమరికల్ వి చేయాలన్నా సరే మనకు కొన్ని బేసిక్ స్టాండర్డ్స్ అవి ఉన్నాయన్నమాట సో ఆ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేసుకొని మనం లెటరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి చేస్తాం సో దానికి ఏంటంటే ఒక మెయిన్ టేబుల్ ఉందన్నమాట డైమెన్షనింగ్ పర్పస్ కోసమని ఈ టేబుల్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మనం ఒక బ్లాక్ కానీ ఒక లెటర్స్ అండ్ నంబర్ బ్లాక్స్ కానీ లెటర్స్ కానీ వాటిని డెనోట్ చేయాలంటే మినిమం హైట్ అనేది టెన్ లేదు ట్వెల్వ్ ఎంఎం అనేది తీసుకుంటాం హైట్ అనేది అండ్ ఇన్ కేస్ డ్రాయింగ్స్లో డ్రాయింగ్స్కి టైటిల్స్ అనేది మనం గీస్తున్నప్పుడు ఆ లెటరింగ్ చేసినప్పుడు మినిమం హైట్ అనేది సిక్స్ లేదా ఎయిట్ ఎంఎం అనేది తీసుకుంటాం అండ్ సబ్ టైటిల్స్ అండ్ హెడ్డింగ్స్కి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎంఎం అనేది తీసుకుంటాం అండ్ మనం ఏమైనా నోట్స్ చేయాలనుకుంటే లైక్ ఏమైనా సంథింగ్ ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ రాయాలి అనుకుంటే ఆ డైమెన్షన్స్ని త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంఎం హైట్స్లోని తీసుకుంటాం అండ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమైనా మనం ఎంట్రీస్ చేయాలనుకుంటే లేదా టాలరెన్సెస్ వాటిని ఏమైనా మెన్షన్ చేయాలనుకుంటే వాటిని టూ ఎంఎం లేదు త్రీ ఎంఎం హైట్తో డినోట్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి మనం సైజ్ హైట్ వాటిలో యూజ్ చేసే మెయిన్ మెయిన్ నొటేషన్స్ని ఇలా డైమెన్షన్స్గా తీసుకుంటాం అనమాట సో మనకి పేపర్లో మనం ఎప్పుడైతే లెటరింగ్ చేస్తామో వాటికి ఒక్కొక్క లెటర్తో ఒక్కొక్కటి డినోట్ చేస్తాం ఫర్ సపోజ్ ఇందాక నేను చెప్పిన బేసిక్ కండిషన్స్లోని హైట్ ఆఫ్ ది లో కేస్ లెటర్స్ మనకి లెటరింగ్లోని అప్పర్ లెటర్స్ ఉంటాయి లోవర్ లెటర్స్ ఉంటాయి అప్పర్ లెటర్స్ అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ అండ్ లోవర్ లెటర్స్ అంటే స్మాల్ లెటర్స్ సో సి హైట్ ఆఫ్ సిని దేంతో డినోట్ చేస్తామంటే హైట్ ఆఫ్ లోవర్ కేస్ లెటర్స్ అండ్ ఏ అనేది స్పేసింగ్ బిట్వీన్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్స్ అంటే లెటర్స్ అని అర్థం బి అంటే మినిమం స్పేస్ ఆఫ్ బేస్ లైన్స్ అండ్ ఈ అంటే మినిమం స్పేసింగ్ బిట్వీన్ వర్డ్స్ డి అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ లైన్స్ థిక్నెస్ ఆఫ్ లైన్స్ అంటే మనం ఏదైతే లెటరింగ్ చేస్తున్నామో ఆ లెటరింగ్ యొక్క థిక్నెస్ మనకి ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో కానీ ఇది థిక్నెస్ ఆఫ్ లైన్స్ని ఇంత మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు అంటే ఆ ఎంఎంతో మాత్రమే మనం లెటరింగ్ అనేది చేయాలి అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయనంత వరకు మనం ఓన్లీ జస్ట్ వన్ ఎంఎంతో తీసుకుంటాం ఇనీషియల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ లెటర్స్
ఏతో డినోట్ చేస్తాం అండ్ వర్డ్కి వర్డ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ని ఈతో డినోట్ చేస్తాం అండ్ స్మాల్ లెటర్స్ వచ్చేసరికి దాని యొక్క హైట్ని సీతో మెన్షన్ చేస్తాం అంతే సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసరికి టైప్స్ ఆఫ్ లెటరింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ లెటరింగ్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ ఈజ్ వర్టికల్ ఆర్ అప్రైట్ పర్ పర్టిక్యులర్ టు ది హారిజెంటల్ లైన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇంక్లైన్ లెటరింగ్ సో వర్టికల్ లెటరింగ్లోకి వచ్చేసరికి మన లెటరింగ్స్ ఎప్పుడు ఇలా ఉంటాయి అండ్ ఇంక్లైన్లోకి వచ్చేసరికి మనకి లెటర్స్ లెటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు స్లోప్ యాంగిల్లో ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా వర్టికల్ లెటరింగ్ అంటే ఎప్పుడు మనకి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అంటే ఒక బేస్ లైన్కి ఎప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మెన్షన్ చేస్తాం అండ్ ఇంక్లైనింగ్ వచ్చేసరికి మనం లెటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు బేస్ లైన్కి ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మెన్షన్ చేస్తాం లేదా నైంటీ డిగ్రీస్కి ఒక ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ మెన్ చేసి తీసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్టికల్ లెటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు బేస్ లైన్కి ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి ప్రొట్రాక్టర్ పెట్టి నైంటీ డిగ్రీస్లో మనం మెన్షన్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ డిగ్రీస్ పెట్టుకొని నేను ఇక్కడ ప్లాట్ చేసుకున్నాను సో దానికి పర్పెండిక్యులర్గా లైన్ తీసుకొని నేను డ్రా చేస్తున్నాను సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను ఇక్కడ హైట్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని తీసుకొని విత్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే నాకు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎం వచ్చింది కదా సో ఆ విత్ని బేస్ చేసుకుని నేను లెటరింగ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ విత్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ డౌట్స్ పెట్టుకొని నేను ఇక్కడ చేశాను అండ్ లెటర్కి లెటర్కి మధ్యన ఎప్పుడు టూ ఎంఎం అనేది మెన్షన్ చేయాలని కండిషన్స్లో చెప్పాను కదా సో టూ ఎంఎం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెటర్కి వచ్చేసరికి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ లెటర్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ టూ ఎంఎం గ్యాప్ మెన్షన్ చేసినాను సో ఇంక్లైన్లోకి వచ్చేసరికి సేమ్ బేస్ లైన్ మీద ప్రొటాక్టర్ బేస్ చేసుకొని నైంటీ డిగ్రీస్కి ఫిఫ్టీన్ డిగ్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ తక్కువ లేదా ఇటు నుంచి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇలా మెజర్ చేసుకొని నేను ఇక్కడ పాయింట్ చేసుకొని ఇలాగ లైన్ అనేది డ్రా చేశాను ఎగ్జాక్ట్గా చూసుకోవాలి మనం అండ్ నెక్స్ట్ ఇలాగ డ్రా చేసినాను నెక్స్ట్ సేమ్ ఇదే హై విత్ని బేస్ చేసుకొని నేను లెటింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంఎం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఎంఎం టూ ఎంఎం సో ఇంక్లైండ్ అనేది ఇలాగ లెటరింగ్ చేస్తాం అనమాట సో ఫర్ ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్స్ మీద ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట మనకి క్వశ్చన్ అనేది ఇలా ఇస్తారు ప్రింట్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ టెన్ ఎంఎం సైజ్ వర్టికల్ అప్రైట్ క్యాపిటల్ లెటరింగ్ సో మనకు అక్కడ క్యాపిటల్ లెటరింగ్ అనేది క్వశ్చన్లో వాడే మెన్షన్ చేస్తాడు అండ్ హైట్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చారు కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం సో టెన్ ఎంఎంని బేస్ చేసుకొని మనం ఇప్పుడు లెటరింగ్ అనేది చేస్తాం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫార్ములా హెచ్ బై డబల్యూ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ బై ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ హైట్ అనేది టెన్ ఇచ్చారు సో టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్యూ సో ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ సిక్స్ డబల్యూ ఇలాగ మనం చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్లోనే సేమ్ ఇది తీసుకుంటాం సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం బేస్ లైన్ త్రీ లైన్స్ని బేస్ చేసుకొని తీస్తాం మనకి ఇక్కడ హైట్ అనేది టెన్ ఎంఎం మెన్షన్ చేస్తారు కదా క్వశ్చన్లోని సో హైట్ అనేది వన్ సెంటీమీటర్ లేదా టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ అనేది తీసుకుంటాం మనం లెటరింగ్ ఏం చేయాలనేది కూడా క్వశ్చన్లోనే మెన్షన్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏమి ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఆల్ఫాబెట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే నాకు డ్రా చేయమని ఇస్తే నేను ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ ఇక్కడ టెన్ టెన్ ఎంఎంని హాఫ్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇలాగ డాటెడ్ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత దాన్ని జాయిన్ చేయండి లైన్స్
అరే కాంగోన్ అండి సో ఇక్కడ మనం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ విత్ అని అనుకున్నాం కదా సో యాజ్ పర్ మెజర్మెంట్స్ టూ ఎంఎం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంఎం పాయింట్ త్రీ టూ ఎంఎం సో నేను ఇది ఒక ఏబిసిడి ఇది ఒక వర్డ్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఈఎఫ్జిహెచ్ ఇది మొత్తం దీని మొత్తాన్ని ఒక వర్డ్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు ఏబిసిటి సో డి తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ వర్డ్కి నేను ఫైవ్ ఎంఎం అనేది మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను మనం కండిషన్స్లో చెప్పుకున్నాం కదా వర్డ్ టు వర్డ్ మనకి ఎప్పుడు ఫైవ్ ఎంఎం గ్యాప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలని సో నెక్స్ట్ యాస్ట్ ఈస్ మళ్ళా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంఎం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంఎం ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టూ ఎంఎం సో ఇప్పుడు నేను వర్టికల్ వర్టికల్ అప్రైట్ అన్నారు కదా సో అందుకని నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని తీసుకుంటున్నాను 